ανταγωνισμός, έτσι. Μεγάλο κεφάλαιο και ακόμα μεγαλύτερο όταν μιλάμε για ανταγωνισμό στο διαδίκτυο, όπου πλέον εδώ τα γεωγραφικά μας όρια επεκτείνονται. Έτσι. Ωραίο. Ωραίο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για εσάς που μου το ζητήσατε. Δεν ήσασταν πολύ, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ σαν θέμα. Πάμε να το αναλύσουμε. Είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist και θα σας πω τώρα κάποια πραγματάκια για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ε, τους ανταγωνιστές μας, ποιοι ουσιαστικά είναι οι ανταγωνιστές μας, μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνιστές μας ε, και πώς μπορώ εγώ να αξιοποιήσω τον ανταγωνισμό ίσως. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Σε πρώτη φάση λοιπόν πάμε να δούμε ποιοι μπορεί να θεωρηθούν ανταγωνιστές. Η πρώτη κατηγορία φυσικά είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν το ίδιο προϊόν με το δικό μας. Αυτός είναι ξεκάθαρα ανταγωνιστής. Ωστόσο, ανταγωνιστής μπορεί να θεωρηθεί και κάποιος ο οποίος προσφέρει ουσιαστικά κάποιο προϊόν το οποίο είναι υποκατάστατο ή παρόμοιο με το δικό μας προϊόν. Φυσικά, ανταγωνιστής μπορεί να θεωρηθεί και κάποιος ο οποίος μπορεί, έχει τη δυναμική και την τεχνογνωσία να προσφέρει ένα προϊόν σαν το δικό μας σε βάθος χρόνου, στο μέλλον δηλαδή. Και τέλος, η τελευταία κατηγορία που μπορεί κάποιος να θεωρηθεί ανταγωνιστής είναι αυτός ο οποίος μπορεί να παράγει ένα προϊόν έτσι ώστε να, ε, να έρθει και να κυρώσει τη δική μου χρήση, το δικό μου προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο θεωρείται και αυτός ανταγωνιστής μου. Πάμε να δούμε τώρα τι πρέπει να αναζητήσουμε σε μία έρευνα ανταγωνισμού. Αυτό που πρέπει να αναζητήσουμε είναι ποιες ανάγκες καλύπτουμε εμείς και ποιες καλύπτει ο ανταγωνισμός μας. Από εκεί και πέρα μετά ψάχνω να βρω τις ομοιότητες και τις διαφορές που μπορεί να έχω με τον ανταγωνιστή μου. Τον ή τους, έτσι μπορεί να είναι ένας, μπορεί να είναι παραπάνω ανταγωνιστές. Μετά ψάχνω, συνεχίζω και ψάχνω να βρω ποια είναι τα δυνατά μου και τα δύνατά μου σημεία, το ίδιο για μένα, το ίδιο και για τους ανταγωνιστές μου. Και με βάση λοιπόν τα δυνατά μου σημεία αρχίζω και δουλεύω πάνω σε αυτά γιατί με νοιάζει να μεγαλώσω το κομμάτι μου στην πίτα της αγοράς. Και φυσικά κοιτάω την, την, την τιμολογιακή πολιτική ουσιαστικά ε, έτσι ώστε να δω είμαι ακριβώς, είμαι φτηνός, είμαι μεσαίος, πού βρίσκομαι εγώ και πού βρίσκονται οι ανταγωνιστές μου. Τι κάνω τώρα για να μπω στην πράξη και να κάνω μία έρευνα ανταγωνισμού. Σαφώς το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να πάω να δοκιμάσω τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και να δω τι στο καλό είναι αυτό που προσφέρει ο ανταγωνισμός και να το συγκρίνω με το τι έχω να προσφέρω εγώ. Ε, επίσης, καλό είναι να δω τις προοθητικές ενέργειες που κάνουν και να δω σε τι φάση βρίσκομαι εγώ απέναντί τους. Ε, επίσης, πάρτε τηλέφωνο να δείτε πώς εξυπηρετούν στο τηλέφωνο έτσι, πώς εξυπηρετούν στο κατάστημα, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα χρειάζεστε για να τα αξιοποιήσετε και να βελτιώσετε τις δικές σας, τις δικές σας υπηρεσίες. Ε, τι άλλο? Σκεφτείτε ότι όταν θα τα κάνετε όλα αυτά, θα μεγαλώσει το μερίδιό σας στην πίτα, θα μπορείτε να σχεδιάσετε ουσιαστικά τα επόμενά σας βήματα, Σαφώς θα γνωρίσετε πολύ καλύτερα την αγορά και με βάση αυτό θα μπορέσει η επιχείρησή σας να επιβιώσει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που όταν μιλάμε για διαδίκτυο που μπορεί να είναι και παγκοσμίως, έτσι. Ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι παγκόσμιος. Ε, κάντε την εγγραφή σας. Στείλτε μου ερωτήματα αν θέλετε κάποιο άλλο βιντεάκι, ε, να μου δώσετε και εμένα λίγη έμπνευση για το τι να φτιάξω ή στο επανειδήν σας χαιρετώ.